హలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ వెల్కమ్ టు పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద వీడియో పార్ట్ టూలో మనం యాక్టివిటీ గురించి యాక్టివిటీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం యాక్టివిటీ ఫోర్లో ఆడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఒక మెటల్ డిస్క్ తీసుకోమంటున్నాడు తీసుకున్న తర్వాత ఒక ప్రొట్రాక్టర్ తీసుకుని జీరో టు నైంటీ జీ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ నైంటీ నుంచి జీరో జీరో టు నైంటీ నైంటీ నుంచి జీరో ఇలా ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి జీరో టు నైంటీ యాంగిల్స్తో అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఈచ్గా ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయమంటున్నాడు అనమాట డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఆడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక స్ట్రా తీసుకోమంటున్నాడు ఒక స్ట్రా తీసుకుని ఇక్కడ మధ్యలో దాన్ని పిన్ చేయమంటున్నాడు సో ఈ స్ట్రా అనేది మూవబుల్గా పెట్టాలన్నమాట దాని తర్వాత ఇంకో స్ట్రా తీసుకుని సేమ్ అలాగే ఈ ఫస్ట్ స్ట్రా ఎలా పిన్ చేసామో దీన్ని కూడా అలాగే పిన్ చేయమంటున్నాడు అనమాట సో మొత్తం మీద టూ స్ట్రాస్ తీసుకోవాలి అండ్ టూ స్ట్రాస్ ఆ డిస్క్ పిన్ చేయాలన్నమాట సో ఈ స్ట్రాస్ అనేవి మూవబుల్గా ఉండాలన్నమాట ఓకేనా దాని తర్వాత వాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ హాఫ్ డిస్క్ వరకు వాటర్లో పెట్టమంటున్నాడు వాటర్లో పెట్టి ఈ స్ట్రా ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రాకి ప్యారలల్గా మిమ్మల్ని చూడమంటున్నాడు అనమాట సో చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా కనిపించాలంటే ఈ రెండు స్ట్రాస్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్నాయి అని ఎప్పుడైతే అనిపించిందో అప్పుడు మీరు ఆ డిస్క్ని ఏదైతే ఉందో అది బయటికి తీసి యాంగిల్స్ నోట్ చేసుకోమంటున్నాడు సో యాంగిల్స్ ఎలా నోట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తాం పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసి ఇది ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అయితే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇలాగా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఉంచుకుని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూడమంటున్నాడు ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఎందుకు అనేది నెక్స్ట్ యాక్టివిటీలో చూద్దాం బట్ ఈ యాక్టివిటీలో ఏమంటున్నాడు అంటే ఐ అండ్ ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏమని తెలిసిద్ది అంటే ఐ ఈజ్ ఆల్వేజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ అని వస్తుంది అంటున్నాడు ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఎయిర్ అనేది రేరర్ మీడియం అండ్ వాటర్ అనేది డెన్సర్ మీడియం అనమాట డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి వెళ్తే ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఐ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కన్నా గ్రేటర్ ఉంటుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ దాని తర్వాత పార్ట్ టూలోకి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు ల్యాండ్ మీద ఉన్నారు అండ్ వాటర్లో ఒక అతను మునిగిపోతున్నాడు అనమాట ఏం తన తర్వాత అతన్ని కాపాడటానికి మీరు షార్టెస్ట్ పాజిబుల్ టైంలో వెళ్ళాలి అంటున్నాడు అండ్ మనకు తెలుసు మనం ల్యాండ్ మీద ఫాస్ట్ పరిగెత్తగలం అండ్ వాటర్లో స్లోగా స్విమ్ చేయగలం అనమాట సో మనం కుదిరినంత వరకు ల్యాండ్లో ఎక్కువ పరిగెత్తాలి అండ్ వాటర్లో తక్కువ స్విమ్ చేయాలి అండ్ బట్ స్టిల్ ఈ గ్రాఫ్ చూసారనుకోండి ఒకవేళ ల్యాండ్లో మరీ ఎక్కువ పరి ఎక్కువ దూరం పరిగెత్తారనుకోండి అప్పుడు టైం పెరుగుతూ వెళ్తుంది చూసారా సో సి అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో సపోజ్ మనం ఈ పిక్చర్లో చూసుకుంటే ఇది సి అనే పాయింట్ అనుకోండి అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి లీస్ట్ పాజిబుల్ టైంతో మనం బీ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఆ సి అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దాని దగ్గరలోనే ఇంకో పాయింట్ డి ఉందనుకోండి సో దట్ టైం టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం టేకెన్ ఫ్రమ్ ఏ సిబి ఈ పిక్చర్లో మీకు దూరంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ బట్ రియాలిటీలో చాలా దగ్గరలో ఉంది సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ సి ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట నియర్లీ ఈక్వల్ టు జీరో సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డి అండ్ సి ఈజ్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా అందుకే రెండింటి యొక్క టైము నియర్లీ ఈక్వల్ అయింది సో ఈ అజంప్షన్తో మనం ఏం చేద్దామంటే ఓ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసాం అండ్ ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసాం సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి యొక్క డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఏడి ఈక్వల్ టు ఏఈ అనమాట ఓకేనా సో అందుకే రెండింటి యొక్క టైం సరిపోయింది ఓకేనా దాని తర్వాత ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ చూసుకుంటే మనకి వాటర్లో వాటి ట్రావెల్ చేసిన సిబి అండ్ బిఎఫ్ రెండింటి యొక్క టైం సేమ్ అనమాట సో లాస్ట్లో మనం ఏమని చెప్పచ్చు వాడు ఇదిగోండి ఈ ఈ నుంచి సి డిస్టెన్స్ ల్యాండ్ మీద ట్రావెల్ చేశాడు అండ్ డి నుంచి ఎఫ్ డిస్టెన్స్ వాటర్ మీద ట్రావెల్ చేశాడు సో ఈ రెండు సేమ్ అయితేనే మొత్తం టైం సేమ్ అయింది ఓకేనా సో ఈ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ మీదే మొత్తం స్నెల్స్ లో డివైడ్ చేద్దాం చూడండి సో మనం వీడు ల్యాండ్ మీద వి వన్ అనే వెలాసిటీతో పరిగెడుతున్నాడు అనుకోండి అండ్ వాటర్లో వి టూ అనే వెలాసిటీతో స్విమ్ చేస్తున్నాడు అండ్ మనకు తెలుసు డెల్ట
రెండింటికి సేమ్ అని ఓకేనా సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈసీ అనేది డిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి స్పీడ్ ఇంటూ టైమే కదా సో వి వన్ ఇంటూ డెల్టా టీ దాని తర్వాత డిఎఫ్ అనే డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క డిస్టెన్స్ వి టూ ఇంటూ డెల్టా టీ ఓకేనా సో ఈ రెండు మనకు తెలుసు తెలిసిన ఈక్వేషన్స్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈసీ బై డిఎఫ్ చేద్దాం ఏమైద్ది వి వన్ బై వి టూ అయిద్ది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇదే కదా కదా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇది సో మీకు ఇట్లా చూపిస్తాను చూడండి ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది ఈ ఇది సి అండ్ ఇది డి అండ్ ఇది ఐ ఓకేనా ఇది నైంటీ మైనస్ ఐ సో ఇప్పుడు సైన్ టీట ఏమైతుంది సైన్ ఐ ఎంత అయితే సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఈసీ బై డిసి అనమాట ఓకేనా దాని తర్వాత సేమ్ ఇక్కడ కూడా ట్రయాంగిల్ తీసుకుని సైన్ ఆర్ కనిపెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమైతుంది సైన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిఎఫ్ బై డిసి అనమాట ఓకేనా మనకేం కావాలి ఈసీ బై డిఎఫ్ కావాలి సో ఈసీ బై డిఎఫ్ ఎంత అయింది సైన్ ఐ ఇంటూ ఏంటి డిసి డివైడెడ్ బై సైన్ ఆర్ ఇంటూ డిసి ఓకేనా ఈక్వల్ టు ఎంత మనకి ఇందాక చూసాం కదా వి వన్ బై వి టూ ఓకేనా సో సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ అనమాట మనకు ఆల్రెడీ ఏమని తెలుసు వి వన్ బై వి టూ అంటే ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అనమాట సో మనం ఏమని రాయచ్చు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అని రాయచ్చు కదా అప్పుడేంటి ఎన్ వన్ ఇంటూ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఇంటూ సైన్ ఆర్ అయితే ఓకేనా ఇదే స్నెల్స్ లా సో మనం ఇది ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం ఎన్ వన్ వన్ అనగానే ఐ లాగానే ఉంది కదా చూడండి వన్ అనేది కూడా సో సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఇంటూ ఐ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం మిగిలిద్ది ఆర్ సో ఎన్ వన్ ఇంటూ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఇంటూ సైన్ ఆర్ ఓకేనా ఇదే స్నెల్స్ లా సో ఇక్కడ వీడు ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అన్నాడు సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పెట్టుకోండి లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనగానే ఏమని చెప్పాలి ఒకటి ద ఇన్సిడెంట్ రే ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే అండ్ ది నార్మల్ టు ఇంటర్ఫేస్ ఆ మూడు ఏదైతే ఉన్నాయో సేమ్ ప్లేన్ మీద ఉంటాయి అనమాట ప్లేన్ అంటే సపోజ్ మీరు ఒక పేపర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అదొక ప్లేన్ ఓకేనా అంటే ఎక్స్ వై యాక్సెస్ ఉన్నాయి అది ఒక ప్లేన్ అంటాం అనమాట సరేనా దాని తర్వాత డ్యూరింగ్ రిఫ్రాక్షన్ లైట్ ఫాలోస్ స్నెల్స్ లో అంటే రిఫ్రాక్షన్ టైంలో స్నెల్స్ లో ఫాలో అయింది యాక్టివిటీ ఫైవ్కి వచ్చేద్దాం యాక్టివిటీ ఫైవ్లో వాడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్లో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక సర్టెన్ యాంగిల్ దగ్గర డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వచ్చేటప్పుడు ఒక క్రిటికల్ యాంగిల్ తర్వాత నుంచి ఆ లైట్ బయటికి రాదు రాకుండా లోపలే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది అంటున్నాడు అండ్ దాన్నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అన్నాడు అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ లైట్ అనేది డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి తెలుసు డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తున్నప్పుడు లైట్ అనేది నార్మల్ నుంచి అవే వెళ్తా వస్తుంది కదా సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఐ పెంచుకుంటే వెళ్దాం అప్పుడు ఆర్ ఏమైతుంది ఆర్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది అనమాట అవును కదా సో ఐ ఈక్వల్ టు ఒక యాంగిల్ ఒక చోట సి అయిన చోట ఫర్ సపోజ్ అది నైంటీ డిగ్రీస్ అయిపోయింది అనుకోండి ఓకేనా సో ఆ సి అనే యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం ఓకేనా క్రిటికల్ యాంగిల్ దగ్గర మనకి ఐ ఈక్వల్ టు సి అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ ఆర్ ఏదైతే ఉందో నైంటీ డిగ్రీస్ అయిందనమాట కదా సో అప్పుడు మనం స్నెల్స్లో వాడితే ఏమైనా వచ్చిద్ది ఎన్ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ సైన్ ఆర్ ఓకేనా ఐ అనేది సి ఆర్ అనేది నైంటీ అండ్ సైన్ నైంటీ వన్ సో సైన్ సి ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ ఓకేనా సో మనకు కావాల్సిన క్రిటికల్ యాంగిల్ ఏంటి సి అనేది సైన్ ఇన్ వర్స్ ఆఫ్ ఎన్ టూ బై ఎన్ వన్ అనమాట ఓకేనా సో 
ఈ ఫినామున ఏదైతే ఉందో అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సీ యాంగిల్ రీచ్ అయిన తర్వాత అది రిఫ్రాక్షన్ బదులు రిఫ్లెక్షన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుందో దాన్నే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది అండ్ ఇది మీరు చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది యాక్టివిటీ సిక్స్లోకి వచ్చేద్దాం యాక్టివిటీ సిక్స్లో ఆడ ఏమంటున్నాడంటే ఓ టేబుల్ మీద ఒక కాయిన్ పెట్టండి కాయిన్ మీద మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ అంటే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఏమైనా పెట్టండి పెట్టిన తర్వాత సైడ్ నుంచి అంటే కాయిన్ చూస్తానికి ట్రై చేస్తే అది కనిపీది అనమాట ఇది ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు సో ఇది చాలామంది మ్యాజిక్ ట్రిక్గా కింద యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక కాయిన్ పెట్టి దాని మీద ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఏమైనా పెట్టి ట్రై చేస్తే అప్పుడు కనిపీది అనమాట అది దేనివల్ల అని అడుగుతున్నాడు సో చూద్దాం ఇప్పుడు అది దేనివల్ల అనేది చూద్దాం దాని తర్వాత యాక్టివిటీ సెవెన్లోకి వచ్చేద్దాం యాక్టివిటీ సెవెన్లో ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఒక గ్లాస్లో ఒక కాయిన్ పెడుతున్నాడు కాయిన్ పెట్టిన తర్వాత వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే వాటర్ పోస్తా వెళ్ళండి ఎప్పుడు వరకు అంటే ఆ కాయిన్ ఏదైతే ఉందో సర్ఫేస్ మీద ఉన్నది అలాగ కనిపించేంత వరకు వాటర్ పోస్తా ఉండండి అంటున్నాడు సో ఇది దేనివల్ల అని అంటున్నాడు సో ఈ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ మిరాజెస్ అంటే ఏంటో చూసి దాని ప్రకారంగా మీకు ఆ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ కూడా అర్థమైపోయింది మిరాజెస్ అంటే మీరు మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒక హాట్ సమ్మర్ టైంలో మీరు రోడ్డు మీద ఏదో వాటర్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలామంది ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కనిపించి ఉంటుంది సో మనం వాటర్ ఉంది ముందు దగ్గరికి రాగానే వాటర్ వస్తుంది అనుకునే టైంకి మళ్ళీ ఇంకా దూరంలో ఎక్కడో మళ్ళీ వాటర్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇది దేనివల్ల అంటే సమ్మర్ టైంలో ఏమైందంటే మన నేలకి దగ్గరగా ఉన్న ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా హీట్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ పైన ఇంకా కొంచెం డిస్టెన్స్లో ఉన్న ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది అందుకే మీరు చూడండి సమ్మర్ టైంలో ఎక్కడైనా కొండల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పైన చల్లగా లేస్తూ ఉంటుంది అండ్ కింద దిగిపోతే ఎండగా ఉంటుంది అనమాట బాగా సో పైన కొంచెం డిస్టెన్స్ హైట్లో మనకి ఎయిర్ అనేది చల్లగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ కోల్డ్ ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రేటర్ దెన్ వార్మర్ ఎయిర్ అంటే హాట్ ఎయిర్ కన్నా కోల్డ్ ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ అనమాట సో దానివల్ల ఏమైంది రిఫ్రాక్షన్ జరిగిద్ది కదా ఎందుకు డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి వస్తుంది డెన్సర్ మీడియంలో నుంచి రేరర్ మీడియంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి సపోజ్ ఇది డెన్సర్ మీడియం కదా అండ్ ఇది రేరర్ మీడియం కదా ఎందుకు ఇక్కడ హాట్ హాట్ ఎయిర్ ఉంది అండ్ హాట్ ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ సో చూడండి నార్మల్లో నార్మల్ నుంచి దూరంగా వచ్చింది కదా మామూలుగా అయితే ఇట్లా రావాలి లైట్ బట్ ఏమైంది బెండ్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది సో మీరు లోపల అది రిఫ్రాక్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైందంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా జరిగిద్ది ఆ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల ఏమైందంటే లైట్ అనేది కర్వ్డ్ పార్ట్ తీసుకుంటుంది ఆ లైట్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళకుండా కర్వ్ల్లో తిరిగి మీ కళ్ళలోకి వస్తుంది దానివల్ల మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే చూడండి ఆ చెట్టు అనేది కింద ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను ఏమని లైట్ సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ మనకి లైట్ వచ్చేది అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు బట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే లైట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడే మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పే పార్ట్ వన్లో సో దానికి మీకు ఆ ఫోన్ అండ్ మిర్రర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను సో ఇక్కడ ఫోన్ ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అలాగే జరుగుతుంది ఈ చెట్టు యొక్క లైట్ మనకి చూడండి ఇలా కర్వ్ అయ్యి ఇలా వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇదే ఇదే మిరాజస్ యొక్క ఫినామన్ అనమాట దాని తర్వాత మనం ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్కి కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ డైమండ్స్ డైమండ్స్ యొక్క కట్టింగ్ ఎలా అంటే అవి నార్మల్గా స్టోన్స్ అంత షైన్ ఉండవు అనమాట వాటిని కట్ చేసిన కట్ చేసిన తర్వాత డైమండ్స్కి ఆ స్పార్క్ అనేది వస్తుంది సో ఆ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో డైమండ్కి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ దగ్గర డైమండ్లోకి లైట్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ దానివల్లే ఆ షైనింగ్ మీకు అంత క్లియర్గా కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ మీకు చాలామందికి ఇంట్లో నెట్ ఉండుండొచ్చు ఆ నెట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ద్వారా వస్తుంది దాని తర్వాత ఇది ఇంకో ఇంకో దానికి
దాన్ని టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా ఆ లోన ఉన్నాయి కనిపించేటట్టు చేస్తారనమాట ఓకేనా సో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు యాక్టివిటీ టూలోకి వచ్చేద్దాం యాక్టివిటీ టూలో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకోండి ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకున్న తర్వాత వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే దానికి ఒక వైట్ చార్ట్ ఏమైనా స్టిక్ చేయమంటున్నాడు ఆ చార్ట్ యొక్క సెంటర్లో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ చార్ట్ యొక్క సెంటర్లో ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ పెట్టమంటున్నాడు గ్లాస్ స్లాబ్ పెట్టి దాన్ని చుట్టూ త డ్రా చేయమంటున్నాడు అంటే సపోజ్ ఇది గ్లాస్ స్లాబ్ అనుకోండి ఒక పెన్సిల్ తీసుకొని దీని బార్డర్స్లో ఇలా డ్రా చేయమంటున్నాడు డ్రా చేసి ప్రతి కార్నర్లో ఒక పిన్ గుచ్చమంటున్నాడు అంటే ఇది ఏ అనుకోండి ఇక్కడ ఒక పిన్ కూర్చండి ఇక్కడ బి అనుకోండి పిన్ కూర్చండి సి అండ్ డి అనమాట సో ఇలాగా ఇది గ్లాస్ స్లాబ్ ఓకేనా సో వాడేమంటున్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఒక పర్పెండిక్యులర్గా లైట్ పంపిమంటున్నాడు పర్పెండిక్యులర్గా లైట్ పంపించినప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గానే లైట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఒక గ్లాస్ ల్యాబ్లో పర్పెండిక్యులర్గా లైట్ పంపించినప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గానే లైట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వాడు ఒక యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్తో ఇట్లా లైట్ పంపిమంటున్నాడు ఓకేనా ఇట్లా లైట్ పంపించిన తర్వాత ఈ స ఈ బయట మళ్ళీ వచ్చే యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా థర్టీ డిగ్రీసే అవుతుంది బట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి పంపించినప్పుడు అది ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ తర్వాత బయటకు వస్తుంది సో ఇది ఎలా చూపించాలంటే చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ సరిగ్గా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఈ డయాగ్రామ్లో వాడు చూడండి ఇట్లా పంపించేటప్పుడు యాంగిల్ అయితే పంపించాడు అండ్ ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ సపోజ్ ఎక్స్ అనుకోండి అండ్ ఈ బయటకు వచ్చే పాయింట్ వై అనుకోండి సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకుంటే ఇది సపోజ్ జెడ్ అనుకోండి సో ఈ ఎక్స్ జెడ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అదే లాటరల్ షిఫ్ట్ అంటున్నాడు ఓకేనా సో సో ఇక్కడ చూడండి వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు ఎక్స్ వై అనే లైన్ స్ట్రైట్ లైనా అంటున్నాడు అవును ఎస్ దాని తర్వాత ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఈక్వల్ ఎస్ దాని తర్వాత ఆర్ ద ఇన్సిడెంట్ అండ్ ఎమర్జెంట్ రేస్ ప్యారలల్ ఎస్ చూడండి రెండింటి యాంగిల్ అయ్యి అన్నప్పుడు ప్యారలల్గానే బయటకు వస్తున్నాయి కదా దాని తర్వాత ఇక్కడ డెఫినేషన్ అని పెట్టుకోండి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా దాని తర్వాత యాక్టివిటీ ఎయిట్లో వాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ లాటరల్ షిఫ్ట్ నుంచి మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కనుక్కోవచ్చా అంటున్నాడు ఎస్ కనుక్కోవచ్చు అండ్ దాని యొక్క ఫార్ములా ఇది అనమాట థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్ డివైడెడ్ బై థిక్నెస్ ఆఫ్ స్లాబ్ మైనస్ లాటరల్ షిఫ్ట్ ఓకేనా సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అని పెట్టుకోండి అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడితో క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం దాని తర్వాత ఈ గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా రివిజన్ ముందు ఈ చదువుతాం అలవాటు చేసుకోండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ లిసనింగ్ బాయ్ ఒకవేళ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాం మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ యూ